டை அடிக்கிறது அந்த காலம் ஷாம்பு போட்டு கலர் பண்றது இந்த காலம் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு டைக்கு பாய் சொல்லுங்க விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புக்கு மாறுங்க இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து ஏழே நாளில் விடுபட இயற்கையான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை பயன்படுத்துங்கள் விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க நிம்மதியா குரட்ட இல்லாம தூங்க பஸ் எவ்வளவு வேகமா போனாலும் கம்பிய பிடிக்காம நிப்போம் இல்ல அப்படின்னு ஒரு படத்துல வடிவேல் நிப்பாரு அந்த உறுதி வந்து மெல்ல மெல்ல குழஞ்சிட்டே இருக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த கொரோனா அவேர்னஸ் இல்லாம இருந்துச்சு இப்ப தொடர்ந்து அரசாங்கமும் நடிகர் நடிகைகளும் பொது வாழ்க்கையில ஈடுபட்டிருக்கவங்களும் வந்து கொரோனா எவ்வளவு மோசமான ஒரு தொற்று நோய் அதனால கவனம் ஆயிருங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்பதான் ஜனங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி முடியல இருந்தாலும் தினம் ஒரு வீடியோ போட்டுடணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியோட நாங்க வந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த உறுதி இன்னும் எத்தனை நாள் நீடிக்கும் தெரியாது இருந்தாலும் நாங்க வந்து தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுவோம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அன்னைக்கு வேணால் நாங்கள் வீடியோ போடாமல் இருப்போம் இல்லைனா முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டிலேருந்து போடுறது கூட ட்ரை பண்ணுவோம் வீட்டில் இருந்து ஆமாம் அதையும் சொல்லிடுறோம் ஆமாம் இப்போ நம்ம நண்பர் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது சொன்னார் இந்த கொரோனாவை கண்டுபிடிச்சவங்க குடும்பம் நல்லாவே இருக்காது அவன் விளங்கவே மாட்டான் அப்படின்னு வந்து சாபம் விட்டார் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அது வந்து ஒரு தனி மனிதன் கண்டுபிடிச்ச வைரஸாக இருக்காது அது வந்து ஒரு சமூக தவறு தான் நம்ம செஞ்ச தப்பு நமக்கே வந்து திரும்பி வந்த மாதிரி இந்த மக்கள் செஞ்ச தப்புக்கான ஒரு எதிர்வினையாக தான் இதை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ கூட நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம நிறைய செய்தித்தாளெல்லாம் படிக்கிறோம் கேரளாவில் இருக்கிற மருத்துவ கழிவுகள்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த கோழி இறைச்சி இந்த மாதிரியான கழிவுகளை கொண்டாந்து மனுஷன் தமிழ்நாட்டு எல்லையில் ஆமாம் கோயம்புத்தூரில் கொட்டுறது கன்னியாகுமரியில் கொட்டுறது ஆமாம் இந்த மாதிரி வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் அமெரிக்கா மாதிரியான வளர்ந்த நாடுகள்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த இ வேஸ்ட் இருக்கு அதை வந்து அவங்க நாட்டுக்குள்ளே வந்து இது பண்ணுறதே இல்லை அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பலில் ஏற்றி இந்தியா மாதிரி நாட்டில் கொண்டாந்து கொட்டுறது இதெல்லாம் என்னான்னா இங்கே கொட்டிட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப சேஃபு அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் இருக்காங்க ஆனா அதையெல்லாம் உடச்சு நொறுக்கிடுச்சு இந்த கொரோனா கொரோனாக்கு வந்து எல்லை கிடையாது கரெக்ட் தான் எந்த பாதிப்பா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு மட்டும் வராதுடா ஒட்டுமொத்த உலகத்து உலகத்துக்கும் தான் சேர்ந்து வரும் அதனால நான் தப்பிச்சுக்கிட்டா அப்படின்னு நீங்க யாருமே இருக்காதீங்க அப்படின்னு கொரோனா வந்து ஒவ்வொருத்த மண்ணிலும் நங்கு நங்கு நங்குன்னு கொட்டிட்டு போயிருக்கு அதான் ஒரு பெரிய படிப்பினையே கொடுத்துருக்கு என்ன நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லை தாண்டி வந்து கழிவை கொட்டிட்டு நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் கிடையாது அது அங்கேயும் வரும் கப்பல்ல ஏத்தி இங்க கொட்டிட்டோம்னா நம்ம நாடு சேஃப்டின்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அதுவும் தப்பு அப்படின்ட்டு கொரோனா வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளையெல்லாம் அச்சுறுத்தினாலும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு படிப்பினையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன இயற்கைக்கு எதிரான நாம செய்கிற அத்தனை தீங்களுக்கான விளைவை தான் நான் இப்போ வந்து நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாம நினைக்கிறோம் இயற்கை வந்து அதன் போக்கில் விடுங்க இந்த கொரோனாவை பற்றியான கிளாரிட்டி யாருக்குமே இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் இப்போ பொதுவாக அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க கூட அதை வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வர்ற தகவல்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு கருத்து சொல்றது வந்து எவ்வளவு தவறா ஒரு இதுல போய் முடியுங்கறத ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய ட்விட்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் பட் அவர் வந்து ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோட தான் சொன்னார் அதை வந்து நம்ம மறுப்பதற்கு இல்லை என்னென்னா நம்ம ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அவர்னஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் சொன்னது தான் பட் அவருக்கே வந்து யாரோ ஒருத்தர் தவறான தகவலை சொல்லியிருப்பாங்க தகவலை சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த கும்பகோணம் தான் குமேஷ் குமார்லாம் வச்சுக்கிட்டு நிலைமை இப்படி தான் போகும் அதான் நிறைய அறிவு ஜீவிகள் அவரை சுற்றி இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய தகவல் தான் இந்த லட்சணத்தில் இருக்கு இது பரவாயில்ல மோகன்லால் அவர் ஒரு ட்வீட் போட்டு இதே மாதிரி வாங்கி கட்டிக்கிட்டாரு என்ன அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த கைத்தட்டல் இருக்குல்ல அது என்ன சொல்றாருன்னா கைத்தட்டல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மந்திரா தான் அந்த மந்திரத்துக்கு பாக்டீரியா வைரஸ் அழிக்கிற சக்தி இருக்குங்கிற மாதிரி அவர் போட 
பயங்கரமா ட்ரால் பண்ணி एक्चुअली இதுவே ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வந்தது தாங்க ஆமா அவர் அத படிச்சிட்டு தான் அவர் வந்து ட்வீட் பண்ணி விட்டாரு அவருடைய சரக்கு மாதிரி எடுத்து விட்டாரு ஆமா எடுத்து இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த வீட்ல இருக்கிற பெரிய மனிதர்கள் வந்து புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்காம வாட்ஸ்அப் நோண்டிட்டு இருக்காங்க அத பொது அறிவு இல்லாம இருக்காங்க அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான் அதோட கை தட்டல் வந்து சொன்னீங்க பிரதமர் என்ன சொன்னாரு பொதுவா என்ன சொல்றாங்க கொரோனாவுக்கு நம்மளே நாமளே தனிமைப்படுத்திக்கணும் அப்பந்தான் அந்த நோயை விரட்ட முடியும் அப்படின்னு சொன்னவரு அப்புறமா ஒன்று சொன்னார் பாருங்க எல்லாரும் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் மொட்டை மாநிலம் வீட்டுக்கு வந்து கை தட்டுங்க அதில் தான் பிரச்சனையே வந்துச்சு இல்லை அது என்ன சொல்லியிருக்காருனா நமக்காக உழைக்கிற மருத்துவர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் இவங்கள வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்க அந்த விதத்தில் கை தட்டுங்க என்ன அவங்கவுங்க வாசல் நின்று கை தட்டிட்டு உள்ளே போயிருந்தா அப்படி இல்லை பேரணியில் போயிட்டாங்க பேரணியாக போகிறாங்க ஏர்போர்ட்டில் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க அதை அந்த வீடியோலாம் பார்த்தா என்னடா இது மறுபடியும் இவங்க வந்து இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சு அதுதான் அதை தவறாக புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க தவறாக புரிஞ்சு வச்சுக்கலங்க நீங்கள் வந்து தவறாக அதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது தெளிவாக சொல்லும் தெளிவாக சொல்லும் தனித்தனியாக நில்லுங்க கூட்டமாக நிற்காதீங்க கை தட்டுங்க எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுங்க ஆனால் பக்கத்தில் பக்கம் நின்று பண்ணாங்க சொல்லணுமா இல்லையா இல்லை அதான் அந்த தெளிவாக சொல்லுங்க அப்படின்னு நீ சொல்கிறத வச்சு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இடையில நிறைய செலிபிரிட்டிகள் வந்து கொரோனா பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் நான் பார்த்த வகையில் சொல்கிறேன் சூர்யாவுடைய வீடியோ வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருந்தது நானும் பார்த்தேன் அந்த நோயையும் அதனுடைய தன்மையையும் கரெக்டாக அவர் உள்வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக வந்து விளக்கியிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு படிக்காத பாமரனுக்கு கூட அந்த சூர்யா சொல்கிற கருத்து போய் சேர்ற மாதிரி இருந்தது அது உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஷாருக் கான் இவரை எல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்டாரு நிஜமாகவே ஒரு படம் வந்து எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்குமோ அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இருந்தது அவருடைய பதிவு ஆமா ஏன்னா ஷாருக் கானுக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குல்ல இப்ப அவருக்கு தெரியும் தன்னுடைய ரசிகர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க என்ன மாதிரி சொன்னா அது ரீச் ஆகும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படத்துல இருந்தே ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்து போட்டு ஒரு ஜனரஞ்சகமா ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணிருக்கேன் இருக்கு அது நீங்க எதை போட்டா அந்த நோயை தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு பாருங்க அதெல்லாம் செம்மையா இருக்கு ஆமா ஆனா இந்த நேரத்துல ஒரு வருத்தம் அதை நம்ம சொல்லித்தான் ஆகணும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சமூகத்தையே அச்சுறுத்துற மாதிரி இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடக்குது ஆனால் வழக்கம் போல் அஜித்தும் விஜயும் அப்படி மௌனமா இருக்காங்க அது வந்து உண்மையில எனக்கு வந்து பேரதிர்ச்சியை கொடுக்குது கேட்டா இதுக்கெல்லாம் நடிகர்கள் குரல் கொடுக்கணுமா அவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையான்னு சில பேர் பொங்குவாங்க தன்னையை சுத்தி இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடக்கும் போது கண்டுக்கலன்னா அவங்க எந்த லிஸ்ட்ல நம்ம வைக்க முடியும் அதாவது நியாயமா பார்த்தா அஜித் தான் இது இதுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஒரு குரல் கொடுத்துருக்கணும் ஏன்னா அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டாரு கொரோனா வரப்போகுது அதனால தான் இப்பவே என்ன தனிமைப்படுத்திக்கணும் சொல்லிட்டு பல வருஷம் முன்னாடியே ஒரு தனியை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டார் அப்ப நியாயமா அவர் தான் முதல்ல குரல் கொடுத்திருக்கணும் ஆனா அவர் அமைதியா இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விஷயத்துல ஒதுங்கி இருந்தா கூட இன்னொரு விஷயத்துல எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்து அவங்க செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் செய்வாங்கன்னு நம்புறேன் என்னன்னா இப்ப நம்ம சில தினங்களுக்கு முன்னாடி பேசணும் இந்த மாதிரி பெப்சி தொழிலாளர்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நடிகர் நடிகைகள்லாம் உதவி செய்யணும் திரையுலகத்தில் இருக்கிற மற்றும் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருமே முன் வந்து உதவி செய்யணுங்கிற மாதிரி நம்ம பேசியிருந்தோம் இன்னைக்கு ஆர் கே செல்வமணி அதே மாதிரி வந்து ஒரு உதவிகரம் கோரிக்கை ஆமாம் கேட்டிருக்காரு எல்லாரும் வந்து உதவி பண்ணுங்க ஒரு ஒரு மூட்டை அரிசியாவது கொடுப்போம் அவங்க வந்து கஞ்சி வச்சு குடிக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் நீங்கள் தயவு செய்து உதவுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சூர்யா வந்து பத்து லட்ச ரூபா அறிவிச்சிட்டார் அறிவிச்சிட்டார் சார் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசலை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆமாம் இந்த விஷயத்தில் பேசவே வேண்டாம் செய்கை சரியாக இருந்தால் போதும் அள்ளி கொடுக்கட்டும் அப்படியா ஆமாம் நம்பிக்கை ஆமாம் நம்பிக்கை தானே எல்லாம் சில வாரங்களுக்கு முன்ன ஒரு செய்தி சொன்னோம் மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ச் வந்து பதினஞ்சாம் தேதி நடக்க போகுது அதுக்கு ஒரு வாரம் கழிச்சு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதனுடைய டீசரை ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி நான் தான் சொன்னேன் நீ தானே சொன்ன இப்போ என்னன்னா இந்த கொரோனா பிரச்சனையினால என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த டீசர் வெளியீடை வந்து தள்ளி வச்சுட்டாங்க அது உண்மையிலே நல்ல விஷயம் ஆனா இன்னைக்கு காலையில பார்த்தா திடுதுப்புன்னு ஒரு லிரிக்கல் வீடியோ ஒன்று வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா சும்மா அந்த விஜய் ரசிகர்கள் ஏமாந்து போயிருப்பாங்க இல்ல அதுவே ஏம்பா ரிலீஸ் பண்ணாங்க
நம்ம வந்து செய்திகளை கொடுக்கறது நம்ம வேலை எவ்வளவு பெரிய இயற்கை பேரிடர் வந்தாலும் வந்து மீடியாங்கிறது அதனுடைய கடமையை செய்யும் அது மட்டும் அதுவும் ஒரு படத்தினுடைய லிரிக்கல் வீடியோவும் டீசர் வெளியாகிறது ஒன்னாயிட முடியுமா இல்ல அது மட்டும் இல்ல கோல் போடுறீங்களா அது இல்லைங்க கொரோனா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை சேர்த்து தானே பேசுறோம் வீடியோ அதை சொல்லுங்க ரைட்டுங்க நீ நம்ம மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட் சரி பண்ணிட்டு போட்டுங்க இந்தியன் டு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறமா கமலஹாசன் இவிபி ஸ்டுடியோக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதா ஒரு தகவல் இருக்கு ஓகே என் கேள்வி பிக் பாஸ் சீசன் போர் அதே இவிபில தான் நடக்கும் அதுக்கு கமல் வருவாரா அடடா ஆமா வந்துதானே ஆகணும் சரியான சந்தேகமா இருக்குது ஆமா என்னன்னா இப்ப இந்த சீசன் போர் வந்து சீக்கிரமே ஆரம்பிக்க போறதா ஒரு தகவல் இருக்கு இது கடையில பாத்தீங்கன்னா அந்த விஜய் டிவியே இது பண்ண முடியாது கலர்ஸ் டிவிக்கு போக போகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு பஞ்சாயத்து ஓடிட்டு இருக்கு அப்படியா ஆமா ஆனா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த எண்ட மோலோட விஜய் டிவிக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் இருக்கான் அதனால நாங்க தான் நடத்துவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஜய் டிவி தரப்பு சொல்லுதான் ஆனா விஜய் டிவி நடத்தினா நிச்சயமா கமல் தான் ஒருவேளை அது கலர்ஸ் டிவிக்கு போச்சுன்னா யாரு நடத்த போறாங்கிறது தெரியல அது என்ன இங்க குடுக்கிற நூறு கோடி அங்க கொடுத்தா கமல் வேண்டாம் சொல்ல போறாரு கூடு ஒருத்தருக்கும் இல்ல ஓடுன்னு